ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான குவாட்ரேட்டிக் ஈக்வேஷன் பார்க்க போகிறோம் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்வேஷனில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்டில் கேட்குறது என்னென்னா எப்படி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ஈக்குவேஷனாக மாற்றுறது அப்படின்றது தான் ஈக்குவேஷனாக மாற்றினதுக்கப்புறம் குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்முலா ஃபேக்ட்ரைசேஷன் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் நம்ம அதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நான் முதல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் ஈக்குவேஷனாக மாற்றுறது எப்படின்றத மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் The difference of squares of two numbers is 180 எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ்னால் மைனஸ்னு அர்த்தம் ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரெண்டு நம்பர் நம்ம ரெண்டு நம்பரை வந்து இந்த டூ நம்பர்ஸை எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஸ்கொயர்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வரும்னு அர்த்தம் அதனால தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டின் எடுத்திருக்கோம் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்மாலர் நம்பர் இஸ் எயிட் டைம்ஸ் த லார்ஜர் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரெண்டு நம்பர் எடுத்திருக்கோம் இதில் எது ஸ்மால் எது பிக்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு நம்பரை மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு நம்பரில் ப்ளஸ் நம்பரோட சிம்பிள் தான் இங்கே வந்திருக்கும் இல்லையா இதில் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ப்ளஸில் இருந்திருக்கு அப்போ எக்ஸ் தான் கண்டிப்பாக பிக் நம்பராக இருந்திருக்கணும் ஒய் தான் ஸ்மால் நம்பராக இருந்திருக்கணும் அதனால தான் ஆன்சர் பாசிட்டிவில் கிடச்சிருக்குன்னு யோசிங்க ஸோ ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்மாலர் நம்பர் இஸ் ஸோ கரெக்டாக ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஸ்மாலர் நம்பர் ஸ்மாலர் நம்பர் நம்மளோடது ஒய் ஸோ ஒய்ஏ ஸ்கொயர் பண்ணுற வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு எயிட் டைம்ஸ் த லார்ஜர் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் டைம்ஸ்னா மல்டிபிகேஷன் அர்த்தம் லார்ஜர் நம்பர்ன்றது பிக் நம்பர் உங்களோட எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் அப்போ ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எயிட் எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அதான் உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வேல்யூ எடுத்து போய் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இருக்கு மைனஸ் இந்த ஒய் ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு இங்கே கிடைச்ச எயிட் எக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கலாம் எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இந்த ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ குவாட்ரிட்டிக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணால் நம்மளோட எக்ஸ் வேல்யூஸ் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த கிளாஸ் டெஸ்ட் த சம் ஆஃப் ஷெஃபாலிஸ் மார்க் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேக்ஸ் மார்க்கு இங்கிலீஷ் மார்க்கு ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி வரணும் ஸோ மேக்ஸ் மார்க் எக்ஸனும் இங்கிலீஷ் மார்க்கு ஒய்னும் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம மேக்ஸ் எம் இங்கிலீஷ் இன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் மேக்ஸ் மார்க்கையும் இங்கிலீஷ் மார்க்கையும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதான் அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்டு ஹேட் ஷீ காட் டூ மோர் மார்க் இன் மேக்ஸ் மேக்ஸில் ரெண்டு மார்க் ஜாஸ்தியாக வாங்கி அப்படின்னா இப்போ மேக்ஸ் மார்க் வந்து எக்ஸ் ரெண்டு மார்க் ஜாஸ்தியாக வாங்கியிருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மார்க் மேக்ஸில் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் த்ரீ மார்க் லெஸ் இன் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் மூணு மார்க் கம்மியாக வாங்கியிருந்தாங்க நான் இங்கிலீஷில் மூணு மார்க் கம்மினா ஒய் மார்க் இப்போ வாங்கியிருக்காங்க த்ரீ மார்க்ஸ் லெஸ்னா மைனஸ் த்ரீ பண்ணணும் இந்த ரெண்டு மார்க்கை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மார்க் இந்த ரெண்டு மார்க் இந்த நியூவாக கிடச்ச ரெண்டு மார்க்கை ப்ராடக்ட்னா மல்டிபிகேஷன் அர்த்தம் மல்டிபிள் பண்ணால் இட் வில் பி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு எழுதிட வேண்டியதான் இது உங்களோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போது ஒன்று ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வேல்யூ எடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் இல்லை செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் வேல்யூ எடுத்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போட்டால் ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஈஸியாகவே ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போது முதல்ல ரெண்டு வேரியபிள் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் பேசிக் எல்லாத்தையும் ஒரே ஒரே டேர்மில் கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இருந்து ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் இருக்க ப்ளஸ் எக்ஸ் அந்த பக்கம் தான் என்ன ஆகிடும்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் நம்ம இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யே எடுக்காமல் ஒரு மார்க் எக்ஸ் இன்னொரு மார்க் தேர்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதுனா கூட ஓகே தான் ஸோ இப்போது இங்கே ஒய்யோட பிளேஸில் இந்த தேர்ட்டி மைனஸ் எக்ஸன் மட்டும் எழுதிட்டு உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஒய்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டியும் த்
throughout the equation ellarku symbol change pandradanal nammalo'da value vandu change aagudhu so idha ungalude required quadratic equation idha edhaavadhu or method la solve panni x ah kandupidichu mudiyum ipo indha question paarenga idhu vandu or famous question or train question an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between the mysore and bangalore without taking into the consideration the time they stop in the intermediate station ஸ்டேஷனில் நிற்கிற டைம் எல்லாம் கேல்குலேஷனில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இஃப் தி ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இஸ் லெவன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் மோர் தென் த பேசஞ்சர் ட்ரெயின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த டூ ட்ரெயின்ஸையும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் கொஸ்டினில் முதல்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரெயின் பற்றி பேசியிருக்காங்க இங்கே பாருங்களேன் நார்மலாக இப்படி எழுதிக்கோங்க மிஸ்டேக்கே வராது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவங்க கவர் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு டைம் என்னன்னு பார்த்துக்க போகிறோம் இங்கேயும் இவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஸ்பீடு என்ன டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் பேசிக்காக ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்டேஷனுக்கு நடுவில் தான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களே அப்போ ரெண்டு பேரும் ட்ராவல் பண்ண போகிறது எவ்வளோ தான் ஒன் தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் கவர் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸும் ஒன் தேர்ட்டி டூ தான் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் கவர் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸும் ஒன் தேர்ட்டி டூ கிலோமீட்டர்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இதோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இஸ் லெவன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் மோர் தென் தட் ஆஃப் த பேசஞ்சர் ட்ரெயின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பேசஞ்சர் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக இருந்திருந்தா எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவனாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இது லெவன் கிலோமீட்டர் மோராக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால இங்கே பேசஞ்சர் கேக்ஸ் போட்டு எக்ஸ்பிரஸ் கேக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் அப்படின்னு போடுங்க ஸோ இன்னொரு உங்களோட பேசிக் கிளாஸோட ஃபார்முலா டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஸோ இவங்களோட டைமிங்கை டி ஒன்னு இவங்களோட டைமிங்கை டி டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இவங்களோட டைமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ பை ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் கிடைக்குது இவங்களோட டைமிங் இவங்களோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ இவங்களோட ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம இதில் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் யாரோட டைமிங் அதிகமாக இருக்கும் யாரோட டைமிங் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட பேசஞ்சர் ட்ரெயினோட டைமிங் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் ஆகிடும் இல்லை இந்த டினாமினேட்டரை பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் எக்ஸும் எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவனும் இருக்கா இப்போ எக்ஸ் தான் சின்ன நம்பரில் அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து பெருசாக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா பெரிய நம்பரில் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இன்னும் சின்னதாக தான் ஆகும் அப்போ டைம் டூ தான் பெருசாக இருக்கும் டைம் ஒன்றை விட இதை நீங்கள் லாஜிக்காகவே யோசிச்சு சொல்ல முடியும் டைம் டூக்கும் டைம் ஒன்றுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஹவர் அப்படின்னு உங்களோட ஃபஸ்ட் லைனே அதான் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் டேக் ஒன் ஹவர் லெஸ் தென் த பேசஞ்சர் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே அப்போ பேசஞ்சர் ட்ரெயின் எடுத்துக்கிற டைமிங்கை விட எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் ஒன் ஹவர் கம்மியாக எடுத்திருக்கு இது தான் உங்களோட கொஸ்டின் இப்போது இந்த டி டூக்கு பதிலாக நம்ம எடுத்திருக்க வேல்யூ 132 ஒன் தேர்ட்டி டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் இவங்களுக்கு ஒன் தேர்ட்டி டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹவர்ன்றதுனால ஒன் இங்கே ஸ்பீடு நம்ம கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது டைமிங்கும் அவரில் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ எக்ஸாமில் ஒரு வேலை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ மினிட்ஸில் கூட கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா பை சிக்ஸ்டீன் போட்டு அதை அவரில் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இது ஜஸ்ட் எல்சி மட்டும் எடுங்க இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் நீங்கள் மல்டிப்ளாச்சுனா 132 into x plus 11 minus 132 into x divided by x plus லெவன் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் லெவன் இங்கே ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கு இது அப்படியே உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் ஒன் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு லெவன் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இங்கே மல்டிப்ளர் இருக்கட்டும் டிவிஷனில் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே போனால் மல்டிப்ளாக வந்துடுவாங்க அப்போ ஒன் இன்ட்டு இங்கே எக்ஸை உள்ள மல்டிப்பிள் பண்ணி கொண்டு போயிடுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு போயாச்சு இங்கே ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ எக்ஸும் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ எக்ஸும் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஆல்மோஸ்ட் உங்களோட ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த பக்கம் உங்ககிட்ட வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு இங்கே லெவனில் மல்டிப்பிள் பண்ணால் டூ ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் மட்டும் இருக்கும் இந்த நம்பர் அப்படியே அங்கே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா சப்ட்ராக
த்ரீ இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் அப்படின்னா ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் என்ன ஆயிருக்கும் ரோகனோட ஏஜ்லேயும் த்ரீ இயர்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் அவங்க அம்மாவோட ஏஜ்லேயும் த்ரீ இயர்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் ரோகன் எக்ஸா இருந்தாங்க த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிருப்பாங்க ரோகன் மதர் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக இருக்காங்க இன்னும் த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு இன்னும் ஒரு த்ரீ அவங்க கூட ஆட் ஆயிருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் இப்போ இதை முதல்ல இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மல்டிபிள் பை இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் த்ரீ ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இன்டி எக்ஸ் எக்ஸ் கோயட் எக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் எக்ஸ் த்ரீ இன்டி எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் எயிட்டி செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பாருங்களேன் எக்ஸ் கோயட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ஆன்சர் நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த லெசனில் இருக்க என்ன ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த வாட்டர் டேப் கொஸ்டின் டூ வாட்டர் டேப்ஸ் டுகெதர் கேன் ஃபில் த டேங்க் இன் நைன் த்ரீ பை எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்களா நைன் த்ரீ பை எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் இதை இம்ப்ராப்பராக மாற்றிக்கலாம் நைன் எயிட் ஜார் செவன்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் பை எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ ரெண்டு பைப்பும் சேர்ந்து இவ்வளோ டைமில் அந்த வந்து டேங்கை ஃபில் பண்ணுன்றதா ஃபஸ்ட் லைன் The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one fill the tank separately. Now, two taps are small and one is larger tap. We can assume that smaller tap takes x away from larger tap. We can assume that smaller tap takes x away from larger tap. We can assume that larger tap takes x away from larger tap. We can assume that larger tap takes x away from larger tap. We can assume that larger tap takes x away from larger tap. We can assume that larger tap takes x away from larger tap. x x x x x x minus 10 hours to fill the tank. Tap fill the tank. tank 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 cost fill partial partial For example, particular tap on the 6 hours la, or tank fill the tank fill hour one by six portion fill portion fill portion இது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிறதுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எவ்வளோ போர்ஷன் ஃபில் பண்ணணும்னா ஒன் பை சிக்ஸ் செகண்ட்ல 2 by 6, தேர்ட் அவர் ஃபோர்த் அவர் அப்போ சிக்ஸ்த் அவர் வரும்போது சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கும் அதுதான் அதோட அர்த்தம் அதுதான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணணும் பார்ட் ஆஃப் டேங்க் ஃபில்டு இன் ஒன் ஹவர் ஸ்மாலர் டேப் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கும் எக்ஸ் ஹவர்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ போர்ஷன் ஃபில் பண்ணியிருக்கோன்னா ஒன் பை எக்ஸ் பார்ட் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் லார்ஜர் டேப் டோட்டலாக எவ்வளோ டைமிங் எடுத்துக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் டென் எடுத்துக்கும் அப்போ ஒன் ஹவரில் லார்ஜர் டேப் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணணும்னா ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டென் ஃபில் பண்ணணும்னு அர்த்தம் போத் ரெண்டு டேப்பும் சேர்ந்து ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணுவாங்கன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட் அப்போ ஒன் ஹவருக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் பை செவன்டி ஃபைவ் பை எயிட்னு எழுதணும் டினாமினேட்டில் இருக்க ஃப்ராக்ஷனை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா எயிட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இதை இப்படி தான் நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ ஸ்மாலர் பைப் ஒன் ஹவரில் ஃபில் பண்ண போர்ஷன் ஒன் பை எக்ஸ் லார்ஜர் பைப் ஒன் ஹவரில் ஃபில் பண்ணது ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டென் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன் ஹவரில் ஃபில் பண்ணது எயிட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் இதோட ஒன் ஹவர் போர்ஷன் இதோட ஒன் ஹவர் போர்ஷனை சேர்த்தோம்னா ரெண்டு பேரும் ஒன் ஹவரில் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணாங்களோ அதே போர்ஷன் தானே கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே ஈக்வேட் பண்ணுறோம் எல்சிஎம் எடுங்க இங்கே இருக்க எக்ஸ் மைனஸ் டென் இங்கே வந்தால் எக்ஸ் மைனஸ் டென் ஒன் இன்ட் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இங்கே ஒன் இன்ட் எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டென்னு எழுதிக்கணும் இங்கே எயிட் பை செவன்டி ஃபைவ் இங்கே ஒரு ஒன் எக்ஸ் இங்கே ஒரு ஒன் எக்ஸ் ஆட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டென் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இன்ட்டு டென் டென் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டென் எக்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் டினாமினேட்டர் இருக்க செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கமும் இங்கே டினாமினேட்டர் இருக்கட்டும் அந்த பக்கமும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டென் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் டூ சார் ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டென் சார் செவன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு எக்